Продовжуємо ефір марафону. П'ять років тому, 6 січня 2019 року, Православна церква України отримала томос про автокефалію. Цей документ з підписом «Вселенський патріарх Варфоломій» під час святкової літургії у Стамбулі вручив митрополиту Київському і всієї України епіфанію. Наступного дня томос привезли в Україну для демонстрації у соборі Святої Софії. 9 січня на томосі поставили підписи усі члени не синоду Константинопольської православної церкви під час планового засідання синоду. Ми поговоримо про цю подію з нашим гостем. Архімандрит Кирило Говорун, голова зовнішню, відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви у 2007-2009 роках, нині професор університету Лойола Мерімаунт у Лос-Анджелесі. Пане Кирило, вітаємо вас в ефірі марафону. Отже, за п'ять років автокефалії ПЦУ, наскільки зміцніла церква? Церква, безумовно, зміцніла і реалізовує той потенціал, який був закладений під час собору в'єднавчого у грудні 2018 року, того потенціалу, який закладений в статуті цієї церкви, що був прийнятий на тому соборі, а також в тому томосі, який справді був наданий на початку 2019 року, і ви правильно зазначили, ми святкуємо п'ятирічну річницю надання цього документу. Отже, так, зміцнюється ця церква, зміцнюється ця церковна структура, хоча, звичайно, цей процес не зовсім лінійний і не в повній мірі відповідає тим очікуванням, навіть які були у 18-му чи 19-му роках. А як ви бачите, можна уточнити, як ви бачите, що зміцнюється церква? Тобто стає більше прихожан. Які ознаки того, на підставі чого ви кажете, що церква зміцнюється? Вона зміцнюється структурно-адміністративно, вона зростає, вона набуває такої стабільності в своєму розвитку, вона приростає парафіями, вона відіграє важливу роль, на мою думку, в українському суспільстві, особливо під час війни. Вона консолідує, намагається консолідувати, принаймні, суспільство, вона відбувається з розумінням ставиться до тих подій, які відбуваються в Україні. Вона висловлює відповідну позицію, дбає про військовослужбовців через капеланську службу. Тобто, в принципі, вона робить те, що церква, особливо під час війни, мала б робити. І, незважаючи на, можливо, якийсь, тобто це, звичайно, не ідеальний процес, але він, в принципі, рухається у вірному напрямку. А як ви оцінюєте взагалі цей процес, про який ви говорите? Наскільки він був природнім? Які були перешкоди і які його перспективи? Я маю на увазі процес переходу парафій у ЛОНО ПЦУ. Так. Я маю зазначити, що коли Томос надавався на початку 2019 року, у січні, і коли ще розпочався процес створення Православної церкви України, процес, який завершився наданням Томосу, і важливим етапом цього процесу був об'єднавчий собор у грудні 2018 року, цей процес передбачав включення всіх православних українців в єдину церковну структуру. І, власне, говорю, Речі, можна сказати, що тому справ таки фалю – це документ для всіх українців, це інклюзивний документ, який стосується всіх. І оцей потенціал інклюзивності поки що до кінця не реалізований, на мою думку, і це те, що має ще відбуватися. Ми очікували… Мої власні прогнози у 2018 році були такі, що ПЦУ буде рости її… Кількість парафій в ній буде рости з геометричною прогресією, тобто будуть дуже швидко приєднуватися парафії до цієї структури, але цього не сталося. Ми не говоримо про геометричну прогресію, говоримо просто про певну прогресію. От приєдналося 
приєдналося декілька сот парафій, а не тисяч, як очікувалося раніше. І цьому є різні причини, про які можна говорити, але от ми можемо констатувати той факт, що поки що зростання, кількісне зростання ПСУ не є таким швидким, як я особисто чекав, чи багато хто очікував в Україні, і... але все одно зростання є. Так, а от зважаючи на, на я, те, що... Та, будь я, ласка. Я перепрошую, що я перебуваю, просто на карті повітряних тривог додалася mm -hmm. ще одна область, Дніпропетровська, як mm -hmm. виглядає карта повітряних тривог. Глядачі mm -hmm. зараз наші бачать, я е, назву для слухачів, отже, повітряну тривогу оголосили у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській і mm -hmm. Черкаській області. В цих е, областях існує е, загроза ракетної ракетних удар, ударів попереджає повітряні сили збройних сил України. Ну, ми продовжуємо розмову про п'яту річницю автокефалії Православної церкви України. Пане Кириле, а з огляду на, то, на те, що ви сказали, як виглядає перспектива примирення станом на сьогодні, порозуміння, а можливо навіть і об'єднання з УПЦ? Якщо так, то про яку часову перспективу може йтися? Саме на це було сподівання – Тих, хто брав участь в об'єднавчому процесі в Українському православі, був долучений до створення Православної церкви України, включно з Вселенським патріархатом, тому що Вселенський патріархат, Константинопольський патріархат відіграв ключову, найважливішу, мабуть, роль в цьому процесі. І, власне, Вселенський патріархат наполягав на, на тому, що об'єднатися повинні були б усі в Україні. От. І, хоча не, не так сталося, як гадалося, не всі прийшли, наприклад, на, на об'єднавчий собор у грудні 2018 року, були в той час сподівання, що ну, якщо не зараз, то принаймні через яку, якийсь е, короткий термін е, дві структури е, в Україні, церковні структури православні в Україні, це е, Православна церква України, автокефальна церква, яка отримала Томос, і Українська православна церква е, також відома як Московського патріархату, що вони врешті-решт якось почнуть зближуватися одна з одною і об'єднаються. Я маю сказати, що зараз, через п'ять років, ми маємо констатувати, на жаль, той факт, що не видно а, на обрії а, тієї точки, де ці дві, дві церковні структури можуть бути разом. От. І а, Знову ж таки, є різні причини, чому це так відбувається. Є вина, провина самої УПЦ, яка зразу ж почала, зайняла ворож, ворожу позицію по відношенню до ПЦУ зразу після 18-19 років. Але, але також, і, на жаль, і ПЦУ, Православна церква України, недостатньо, на мою думку, робить, а інколи досить продуктивні якісь речі допускає, які не дозволяють зближуватися цим двом структурам. Отже, ми поки що говоримо про те, що про заморозку, скажімо так, процесу зближення. І коли він, цей процес розморозиться, я поки що у найближчому майбутньому не, не бачу. І мої колеги теж в цій оцінці. Дякуємо за ваш аналіз. Кирило Говорун, голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви в 2007-2009 роках. Нині професор університету Лойола Мері Маунт у Лос-Анджелесі говорили про п'яту річницю автокефалії православної церкви України. Ну, 